Так. Всем здрасте. Ну, про, себя, про меня вы знаете, да? Меня зовут Дмитрий Таран. Я сейчас тут расскажу, в принципе, 10 правил того, как влиять на аудиторию и публично, и на камеру. И там будет буквально 10 секретов. И мы в конце даже попробуем кого-то из, из вас взять и форматнуть ваше выступление, например, на любую тему. Да? Так, чтобы это заходило, как, как в сухую землю. Ну, то есть, э, это такая методика, она... Ну, имеет отчасти там корни в подготовке оперативных работников, да, и самое главное это вот монологи. Монологи, которые доходят до людей и которые влияют на людей. Причем влияют так, что происходит вербовка. Знаете, да, что такое вербовка? Этимология слова вербовка – это однокоренное слово «вера», «веревка». И получается, что когда вы своим монологом говорите какие-то вещи, которые резонируют на ценностном уровне а с людьми, которые вас слушают, вы от сердца, от солнечного сплетения, или от мозгов, или от теменного канала, вы протягиваете веревку. И дальше происходят вещи, при которых человек начинает э, совершать поступки, э, движимый э, вот этой самой идеологической веревкой. Верный – это тот, который на веревке. Завербованный – это тот, который на веревке. Это, с одной стороны, может восприняться как манипуляция, а с другой стороны, это обычная природа матричного эгрегориального управления. И, соответственно, она имеет свое отражение в устной человеческой речи, которая, как известно, называется «живая вода». Все знают, что была книжка или есть книжка «мертвая вода». Это буковки, да, которые надо читать, абстрагировать, там, перекладывать. А есть «живая вода», а это устная речь. И вот я сейчас, сейчас расскажу буквально несколько пунктов, по-моему, 10, да, из которых состоит э, вот этот веревочный монолог, в результате которого можно управлять людьми. Поскольку, напомню, я занимаюсь информационной работой с населением, это очень важный инструмент. То есть нужно выйти к людям через YouTube, через э, публичное выступление. Надо людям э, сказать нечто и по форме, и по содержанию, так, чтобы эта веревка протянулась. И люди стали ну, верными именно с точки зрения того, что они находятся на определенном связи, контакте. Они, ну, есть на YouTube и в сети есть несколько учебников да, по оперативной работе, и там э, вербовка – это Грубо говоря, это когда человек делает действия, даже не считаясь личными интересами. Он исполняет что-то ценностное. И вот сейчас я с точки зрения управления расскажу о структуре монологической речи, которую надо знать. Вот эти элементы надо знать. Вот их просто даже э, надо прямо брать и механически, как конструктор, пробовать применять. И тогда вы почувствуете, что этот инструмент работает. И даже если вы бессердечные, у вас вообще нет эмоционального, эмоциональной составляющей. А, кстати, такие есть МБИ, там разные современные управленцы, они не чувствуют. У них все там умозрительно. Приход, расход, кассовый аппарат, они не чувствуют. Да? Но когда этот конструктор они применяют, то вдруг они обнаруживают, что они, оказываются намного более сильно влияют на людей. И тема нашего сегодняшнего – основные приемы оратора при управлении. Я их буду писать на вал а, и буду на примерах показывать. Да? Значит, мы всегда приходим к людям с каким-то сообщением, с, с каким-то предложением, и всегда надо ставить цель. Знаете, зачем я сюда пришел, чтобы вам вот это все рассказать? Ну, во-первых, моя цель такая, чтобы вас сделать верными, да, то есть как минимум вы подпишитесь на мой канал на YouTube. И это даже не меркантильная составляющая, а просто я люблю дружить дома. Это первое. Второе, у меня появляется сеть, да, людей, которым можно, например, ну, например, в стране происходит какая-то информационная атака, да, ну, например, да, по рублю, да, курсовые какие-то дела. А я выхожу, да, и говорю, коллеги, а давайте сейчас сделаем вот то-то и вот то-то. Возьмем и запустим ролик, который просто успокоит людей. Я это делал в 2014 году в Киеве, находясь, когда был вот этот Майдан, все были очень эмоционально напряжены, что будет дальше, страна рушится и так далее. Люди работали на аптеку, а я работал на успокоение. Да? И мне нужна была сеть. Мне нужны были люди, которые... Ну, если только я один скажу, это Дима Таран, конечно, молодец, но если это говорит 15-20 человек а, в рамках ленты на Фейсбуке, то это уже управленческое воздействие. Поэтому моя основная цель – это вас вербануть, ну, чтобы была ячейка. Ну, вы понимаете, да? Так вот, э, речь идет о том, а что же сказать? Что сказать людям так, чтобы это был управленческий акт? И первый прием, который важно знать, как отче наш, 
это помнить, что любая аналогическая подача в разговоре с женой, в разговоре с людьми, на митинге партии, я не знаю, при соблазнении девушки, при семейной ссоре, это всегда четырехактная структура. Это как отче наш, надо вырубить на дверях и всегда помнить, что у нас четыре акта. Четырехактная структура, это, вы, конечно, мои ролики видели, но сейчас я немножко расскажу инструментально, да, как это все применять здесь. И мы сейчас в конце выберем кого-нибудь из вас, зададим тему и построим на, при помощи этого конструктора ваше выступление, от которого все забудут о своих паспортных данных и будут, будут завербованы, будут э, верными. Да, и будут, собственно говоря, скажут, покажите, э, куда идти и что делать. Кстати, пример чуть небольшой. В 2017 году произошла Октябрьская революция, которая называется «Контрпереворот». И эту революцию сделали ораторы. Причем ораторы есть двух типов – светлые и темные. Ну, то есть, например, Троцкий – это тут был выдающийся оратор, но когда он говорил, у людей были очень низкие, низкие мотивы. Да? Вербовка происходила на нижнем уровне. То есть они говорили, передергивали затвор винтовки Мосина и говорили, где эти гады, мы их убьем. Ну, то есть, а цель, вектор привязки да, был на то, что мы сейчас замочим всех врагов. А в то же время Ленин, когда выступал на броневике и так далее, он показывал немножко там светлую составляющую, при которой никого убивать не надо. Мы сейчас пойдем и просто возьмем власть. И вот эта разница да, на самом деле тоже важна, но это отдельный пункт. Но вернемся к четырехактной структуре. Помните, да, классика. Первый, второй, третий, четвертый акт. Первый акт – тема, какой то наш. Проблема – Решение проблемы, побуждение к действию, побуждение к действию, вынь и положь. Очень многие ораторы, которые выходят, ну, честно скажу, шепотом, вы не говорите, да, и на Леваде есть ораторы, которые, например, четвертый акт вообще не воспринимают как явление в природе. Они выходят и говорят, а, здравствуйте, дальше пошло тело монолога, пошло тело о том, что там есть проблемы, проблемы, проблемы. В конце может быть э, намек на то, что дайте ну, ресурс внешний для того, чтобы эту проблему решить. Ну, вот и все. А делать что? У нас в управлении есть такое понятие, да, а какой следующий шаг? Если вы пришли куда-то за деньгами, например, и хотите что-то сделать, да, то первый, следующий шаг, а как мы подписываемся, кто подписан, да, какой следующий шаг, что мы делаем, что мы делаем руками завтра. Кстати, и вот на, с этой точки зрения, <связать> многих бы ораторов просто тупо прокачать для того, чтобы их выступления были на порядок эффективны. У них бы денег было больше, у них бы реализации их проектов было больше только потому, что в монологе обязательно должно быть побуждение к действию. Ну, например, ну вот я вчера выступал, да, и у меня там была информационная работа с населением. Там у меня структура была экспромтная. Кстати, этот инструмент, этот конструктор, он чем хорош, к ним, имея его в голове, сильно готовиться не надо. Надо себе только представлять точку входа. Вы себе пишете только пункты плана. Первое. С чего начнем? Да? Второе. Проблема. У меня вчера проблема была, да, что дети наши вообще child free, они рожать не собираются, потому что в зоне комфорта. Зачем это надо? Это не выгодно. Да? Решение проблемы. Ну, я сказал, что надо детская киностудия, это указ президента 17 декабря и так далее, и так далее. А побуждение к действию у меня было такое, замаскированное. В принципе, мне можно было сказать, ребята, а сейчас я закончу, да, и вот там вот за столом я буду писать списки людей, которые хотят в этой работе а, участвовать. Подходите, да, и давайте быстренько обменяемся там контактами, потому что у меня для вас будет небольшое поручение. И в принципе, люди бы подошли, да? То есть, в принципе, вчера мог состояться управленческий маневр, но поскольку были разные люди... А, и я бы, если так сильно пошел, то это было бы воспринято как поведение неадекватной ситуации. То есть пришел Таран, схватил внимание всех за хобот и сказал, так, все за мной, а как же все остальные, подождите, это же не бестактно. Это тоже управленческий акт, поэтому я включил заднюю, сбросил газ и сказал, да, вот так вот, да. И если, в принципе, вы знаете, где меня найти, то напишите, и побуждение к действию, давайте структурироваться, структуры, да? Вот он, управленческий акт, который строится... На четырехактной структуре. Четырехактная структура – это вообще отче наш и же еси на небесе. То есть вот с этого мы начинаем, как с печки. А, ну, я пример этот часто привожу. Четырехактная структура, давайте с политики, с управления, людьми, там, опустимся на землю. Я привожу часто пример девочки, которая у меня училась в Симферополе, в школе блогеров. Да? А, мама ее отпустила на день рождения подруги. 
И сказала, в 11 быть дома. Хорошо сказала девочка. Пол 12 его нет, ее нет, она звонит, телефон не отвечает. 12, пол первого, час. Она приходит домой в 2. Трезвая, все хорошо. Мама в истерике, я уже звонила морге, в полицию, туда-сюда, что случилось? И мама уже готова была там, ну чуть ли не физически. Девочка инстинктивно взяла и разложила ситуацию в четырехактной структуре. Она сказала, мама, успокойся, все нормально. Мама, успокойся, все нормально. Тема. Были проблемы. То есть такси туда не ходило, у меня разрядился телефон, а автобусы не ходили, мне пришлось Светку довести до ближайшей деревни, там было 3 километра. Мы шли. Там мы попросили, чтобы вызвали такси, и вот я приехала, мама, все живы. Это она перечислила проблемы, да? Мама, все живы, здоровы, я трезвая, все нормально, иди ложись спать. А завтра обсудим. Четырехактная структура. Тема, проблема, решение проблем, побуждение к действию. Мама, иди спать. И все. И это управленческий акт, который решает кучу проблем. Во-первых, снимается напряжение у мамы, потому что мама уже готова была застрелиться. Да? Во-вторых, она понимает, что ничего не случилось, мама поспит, утром будет спокойный разговор. Это управленческий акт. А тема моего доклада, это значит, мы влияем на людей, соответственно, если на ютубе, на публичном выступлении мы хотим управить, то нам надо плясать от четырехактной структуры. Как отче наш. Дальше. Второй элемент этого конструктора. Нужно помнить, что мы всегда говорим на трех логических уровнях. То есть вот эта колбаса из четырех актов, она всегда, вот всегда, она у нас, как нотный стан, да? Туловищный. Я его так назвал, потому что другие имена, они как-то не характеризуют. Да. Дмитрий Владимирович, а вы не могли бы сместиться с центра, а то у вас цифры на лице? И это ужасно. Ну, это же это. Еще, еще, еще. Видно? Видно? Все прекрасно. А, вот так вот, да? А запись видно? А сейчас я поверну. Не, ну это же, наверное, веяние времени, цифровизация и все такое. А тут цифры на лице. Все в теме. Три логических уровня. В принципе, наверняка те, кто мои ролики видели, понимают, о чем идет речь. Да? То есть мы можем рассказывать на туловичном уровне, с горизонтом планирования. Один день здесь и сейчас. Ну, например, встретил сегодня соседку. Она пришла и пожаловалась на свою дочь. В школу не ходит, а где-то пропадает, все время сидит в гаджетах. Она подозревает, что ну, стала немножко там покуривать и так далее. И так далее. Это вот повествование, да? это сторителлинг. Все сторителлинги, все рассказывание человеческих историй. Почему туловище? Проверочное слово. Я встретил туловище соседки, она мне рассказала про туловище своей дочери. Это было сегодня. Поэтому это туловищный уровень. Хочу сказать, что все кино, весь театр, вся драматургия – это туловищный уровень. Стендап. Обратили внимание, почему у стендаперов получается смешно? Они ведь на самом деле всего лишь нам всего берут и рассказывают историю своего туловища. Щербаков, например. Я сегодня сына отправил в школу. Помните этот его э, монолог, да, из-за которого там начались проблемы там, у каких-то учителей? А это туловищный уровень. Моя туловище сегодня отправила своего туловища своего сына в школу, а там у него сказали, а почему папа тебе не сделал домашнее задание? Это э, горизонт планирования один день, и это туловищное повествование. Это надо помнить, потому что мы в научной среде, мы делаем доклады, мы доклады все читаем на третьем логическом уровне. Знаете определение зануды? Зануда – это человек, который не умеет рассказывать на первом логическом уровне. Но мы сейчас к третьему пойдем. Второй уровень – процессный. Что такое процессный? Это не туловище. Ну, например, процесс – Воспитание подрастающего поколения, который а, сегодня мы можем оценить за период 19-20 года. Да? То есть это уже не про туловище, это какие-то процессы. Например, процесс производства кинофильмов в Российской Федерации. Или процесс съемки детского кино в Российской Федерации в связи с законом о рекламе, который запрещает рекламу во время трансляции детских. Это процесс. Да? И мы должны понимать, что мы все время качаем качели эмоциональное. Мы все время приводим примеры туловищного уровня и выходим на процессы. 
примеры туловищного уровня приходим на процессы. Тогда никто не сможет взять и оторвать внимание от вас. Он будет ваш. Это и есть вот та самая веревка. Она именно вот на этих качелях. Естественно, да, горизонт планирования процессного уровня. Здесь один день туловище что-то делает, неважно, моего, чье-то туловище, да, а процессный уровень, да, э, день, одна неделя, месяц, год. Процессы в целом оцениваются по финансовому году, да, вот оценка бюджета, бюджетирования, процессы, да, это год. Это больше временной интервал. И, соответственно, помня это, мы рассказываем какие-то примеры здесь и сейчас, переходим на процессы, а потом опять э, опускаемся на первый туловищный уровень. Кстати, мы сейчас с вами будем э, просто разрабатывать некоторые доклад, выступление, и мы с вами будем забивать гвоздя. Вот это на жаргоне называется «забить гвоздя». То есть, например, мы рассказываем о процессах. Дорогие депутаты Государственной Думы, за прошедший год, а, это же все процессный уровень, да? когда выступают депутаты в Государственной Думе или в Совете Федерации. Это все о процессах. И на самом деле, если бы там не было камеры, не было вот этого дополнительного напряжения, никто бы их не слушал, потому что это неинтересно. Это не интертеймент, не развлечение. А если бы взять депутата Государственной Думы, вывести э, на встречу с избирателями, то он хочет или не хочет, ему надо свои процессы брать и иллюстрировать. Да? А, то есть он рассказывает, уважаемые избиратели, мы за прошлый год приняли несколько законопроектов, мы это имеется в виду не про то еще, мы это клановая корпоративная группировка. Мы приняли несколько законов, которые позволят процессу вашего пищеварения улучшиться, ну там и так далее, и так далее. И если он не возьмет и с этого уровня не спустится на сторителлинг, а это развлечение, это драматургия, да? Я вчера встречался со своей избирательницей из такого-то села, да? Или я, например, приехал в Ялту, в областную, в эту, в районную больницу, и там встречался с людьми, и одна э, санитарка подошла и спросила, а когда у нас увеличится зарплата? Это уже стори И хороший докладчик, хороший э, управленец, он понимает, что с простыми людьми, которые вот в этих э, широтах плавают редко, без стори без иллюстрации такого же человека, которому можно сопереживать и сочувствовать, вообще ничего не высветится. Это второй уровень. Есть еще ценностный уровень. Ценностный уровень. А что такое ценностный уровень? А это, например, рассказывает про такую штуку. Горизонт планирования 25 лет. И это ответ на вопрос, а кто здесь будет жить через 25 лет? Это ценность высокого порядка. Это горизонт планирования в одно поколение как минимум. Да? Ну, я там приводил примеры, кто видел, да, про крестного отца. Ну, например, если, если кто, поднимите руку, кто этот пример не слышал. Ага, давайте я для вас повторю. Помните Марио Кьюза, крестный отец? Романчик такой, а потом сняли фильм. Так вот, в фильме эта тема была обыграна достаточно куца, а в романе это описано следующим образом. Приходят э, к отцу три сына, два родных, а третий ирландец, адвокат. И говорят, папа, ну вот 2 миллиона для начала разговора, это наши друзья, они предлагают торговать героином на нашей территории. Давай, ты представляешь, то есть заход на миллиард закроют. То есть кассовый выторг, у детей горизонт планирования, финансовый год. Они работают только на операционном уровне, на процессном. А папа находится на ценностном. А он сказал, встали и вышли отсюда нахрен, иначе убьют. Папа, ты что? Какая капуста? Какие деньги? А он говорит, а я эти деньги буду тратить на то, что буду убивать своих скурбившихся детей и их друзей. А кто здесь будет жить через 25 лет? А папа просто на этом уровне. Он понимает, что у него в деньги уже были. Всякие разные. Они ему нахрен не нужны. Потому что дети на этой территории вымрут, как явление. И он говорит, я это не позволю. Из-за этого началась межклановая война. Или, например, 28 панфиловцев. Панфиловцы отвечали на какой вопрос? Кто здесь будет жить через 25 лет? Немецкие дети или наши? Это ценностная штука. Там есть элементы того, что 28 панфиловцев тоже как бы туловища, но горизонт планирования повыше. И ценности другие. Да? И отсюда мы можем прямо в столбик выписывать ценности. И везде ценности – это дети. Ценность наивысшего порядка – это дети. Может, может быть очень богатый человек, но у него нет детей, и он никто и звать никак. Именно с точки зрения вопроса жизни и смерти. Ну, да, 
Да, хорошо ел, сладко спал. Может быть, там трахался как не в себя и был очень физиологически да, насыщен, но на самом деле никто и звать никак. Никто. Чмо. Чмо. Человек морально ограничен. И вот если мы повествование строим вот в, в трех логических уровнях и прямо по ним идем, то я вас уверяю, все будут завербованы, все будут верны, все будет торчать веревка, веревка из солнечного сплетения, все будут верить тому, что вы скажете. Потому что для простых людей вы на первом логическом уровне что-то скажете, для финансистов, для людей, любящих эксцельные таблички, вы скажете о процессах. А для людей идеологически заряженных вы скажете на ценностном уровне, и широкая аудитория вся к вам подключится, и вы будете держать за холод все их внимание. Это важнейший инструмент, четырехактная структура и три логических уровня. А, приведу пример, да? как логические уровни работают. Ну, повторюсь, да, для тех, кто не слышал, потерпите, а те, кто, Нет, кто слышал, потерпите, а те, кто не слышал, не потерпите. А, Саша Спилберг, такая известная блогерша, которая, напомню, 22 мая 2017 -го года выступала перед Государственной Думой. Кстати, что она делала? Она, как представитель своего отца и медийного агентства, пришла в Госдуму сказать, что информационная работа с населением, особенно с молодежью, вами, товарищи, не делается, а мной делается. У меня 11 миллионов подписчиков, а у Первого канала 3 500. А все депутаты Государственной Думы сказали, да ладно, мы ее не знаем. Так в том-то и дело. Информационная работа с населением строится на не пересекающихся целевых аудиториях. Если, например, старпер 55-летний, типа меня, да, в Государственной Думе, живет в своем информационном поле, он понятия не имеет, как живут дети 12, 13, 14 лет, и кого они смотрят. А потом мы удивляемся, почему девочки в седьмом классе уже child free укоренелые, потому что они смотрят Инстаграм, Бузову, ту же Галич, да, которая бухает, шампанское пьет в каждом своем сторис, да? И Бузова тоже это делает. И у них по 22-24 по миллиона подписчиков. Это все детки, которые берут с них пример. Да? Галич вроде бы с детьми, но она настолько стала машиной рекламы, да, и рекламировать не потребуется, что на самом деле развращение происходит в космических масштабах. А мы 55-летние, что мы Бузова смотрим, или Галич, ну что, делать нечего. А там происходят процессы, которыми мы не управляем. Соответственно, туда надо заходить. Вопрос, кому? Кто туда может зайти, чтобы составить плечо Галича? И, а Галич вчера был у Урганта, да? Я слежу за всеми. Я за всеми слежу. А, да. Старый военный. Да. И сейчас я вот возьму, накидаю пример, как работают вот три логических уровня. Саша Спилберг брала интервью министра культуры Мединского на то время. Это было, по-моему, 16 или 17 год. Или 18 даже. И она задала за 12 минут 17 вопросов. Все вопросы были туловищного уровня. Например, как вообще выделять эти вопросы? Она говорит, Владимир Ростиславович, а в каком возрасте вы первый раз поцеловались? Проверочные слова. Туловище, скука, развлечение, сиюминутные дела. Можно дешифровать, просто проверочными словами. Владимир Ростиславович, а ваше туловище в каком возрасте поцеловало другое туловище от скуки или от желания сексуальных развлечений? Ну, так это а, мы же всегда говорим краткой формой. А если взять и разложить, добавить проверочные слова, мы сразу понимаем, что вопрос задан на первом тулочном уровне. Есть правило управления, которое говорит, на каком логическом уровне задач, на том ответ и получишь, потому что люди под напряжением. Ну, представьте себе, камера, оператор, министр, какой бы министр ни был прохаванный в публичной сфере, он все равно будет резонировать на уровень логический. И там все вопросы были такого уровня. Вот мы сейчас встретимся с человеком, который посоветует нам, от, куда пойти вечером, чтобы отвлечься от монитора наших компьютеров. Проверочные слова. Мы сейчас увидим туловище, которое посоветует нашим туловищам, как им поднять задницу и где-то развлечься, чтобы оторваться нашим туловищам от монитора компьютера. Это какой логический уровень? Первый. Она не задала ни одного процессного вопроса. Представьте себе, девочка 20-летняя, которая зарабатывает больше миллиона с Ютуба в месяц, предприниматель. Блин, там должен быть предприниматель вообще, матерый матерый, да? Сидит министр, который профинансировал «Время первых». Помните такой фильм, да? Про космос там и другие фильмы. Она говорит, а правда, что Министерство культуры профинансировало «Время первых»? Да, правда. Ну, на чем задаешь вопрос, так и получаешь ответ. И она вместо того, чтобы задать простые предпринимательские вопросы, Владимир Ростиславович, расскажите, сколько вы проинвестировали? Сколько шел съемочный процесс? Какова касса? Какой выхлоп? Это возвратная инвестиция или невозвратная? Может не вложить свои миллионы и тоже снять кино? Ну, подстраховаться вами, поскольку вы наш знакомый. А она сказала, нет, да, я тоже... А, она сказала, я видела этот фильм. 
Мне понравилось. По факту она сказала, мое туловище это кино видела, и ему стало менее скучно. Она задала, в принципе, в потенциале процессный вопрос, чтобы задать вопрос, как это работает, как тут заработать бабок. Но поскольку бабки ей заносит папа, а она вообще этим не парится, да, она задала вопрос, ну, мне стало менее скучно. И так можно классифицировать людей на лету. Представляете, что это не только инструмент управления, это еще инструмент снятия обратной связи, кто перед вами. Это инструмент, который применяют все кадровики, все директора по персоналу, которые, например, видят человека, да, и заходит мужчина, который говорит, да, мне что-то мало, хочу вот много работать, а зачем тебе? И он рассуждает, какие он хочет желания, горизонт планирования. Он хочет купить машину там через, ну, максимум месяцок, да, и в принципе, даже задаешь вопрос, зачем тебе деньги? Ну как, люди теряются. Люди теряют. Вот деньги и все. Они не понимают, что деньги это инструмент. А инструмент для чего-то больше. А больше вообще отрезано. Плита такая. Ты может детей хочешь? Не, я не хочу, это не выгодно. Ты может дом хочешь купить, жениться там, или еще что то Не, не, не. Это не выгодно. Это я, я не бабараб, я никому ничего не должен. И вот сразу можно классифицировать людей только по логическим уровням его ответа. И в общем, это э, четырехфактная структура, логические уровни. Да? Идем дальше. Третий элемент этого конструктора. Ну, мы сейчас покажем гвозди, да? То есть, смотрите, это нотный стан монолога. И мы всегда начинаем правило. Забиваем гвоздя. Что такое забить гвоздя? Это начать с первого логического уровня. Поскольку большинство людей, 80 на 20, живут в режиме сторителлинга, Соответственно, им в психику надо заходить с точки зрения сторителлинга. Категорически запрещено, и, кстати, скажите всем, кто здесь не присутствует, и докладчики на Леваде, на следующей Леваде и категорически нельзя начинать с процессного уровня. А нужно начинать э, тема, например, любая, да, там, информационная работа с населением, пространство, э, например, там, лагерь РТ, все что угодно. Начинать нужно с истории с моим знакомым, с моим окружением, с чем-то еще, да, которая задает тему. Это конструктор, вот этот элемент конструктора, он звучит так. Очень многие блогеры, ораторы говорят, здрасте, меня зовут такой-то, я профессор, там, и так далее. И сегодня тема такая-то. Если холодный контакт профессора никто не знает, то это называется поведение недоклатной ситуации. Потому что, а с чего, ну, подсознательно мы понимаем, а с чего ты, профессор, вдруг решил, что ты здесь задаешь тему. Ну, написано там в плане, да, что ты такую тему вот даешь. А почему ты сам форматируешь эту тему? Обоснуй, обоснуй, что такое второй акт, откуда проблема, да? А нужно начинать вот так вот. Встретил, историю надо рассказать. Вот без истории вы вообще не поедете, не захватите внимание. Историю рассказать, встретил соседку, мальчика, да, вот, э, разбил ученик э, в школе стекло. Э, я разговариваю с папой. Папа побежал, а директор вызывает полицию. Я ей ну, говорю, давайте как-то решим, я даже денег отстегну. Нет, я хочу уволить его, исключить его из школы, потому что он очень-очень плохой. Он портит нам статистику и так далее, и так далее. И папа на самом деле потерялся, потому что он понял, что денег ему не хватит на директора, на полицию, на то, на то, на то. И он весь потерян. Он говорит, ну я понимаю, что он у меня не очень воспитанный. И вот эта вот ситуация на самом деле может вызывать разные реакции у разных родителей. Да, хулиган, плохой мальчик. А знаете историю про то, что один известный директор школы, не помню, кто именно, кто-то рассказывал эту историю. Школа закрыта, интернат, и она такая, передовая, с большим количеством методик, и дети там выходят очень-очень такие, продвинутые. И все дети хорошие, один был вообще, оторви и выброс. И все дети пришли к директору просить, чтобы ну, отчислили его, потому что он портит статистику. Он, он задирается, дерется, гадости говорит, и вообще ведет себя очень плохо. Директор закрыл их всех и говорит, ну вы же такие хорошие, да? Вы показываете свою хорошую сторону. Он тоже хороший, но он показывает свою плохую сторону. Чем больше вы будете давить на его плохую сторону, тем он больше будет усиливаться. Он будет вас зеркать. А давайте возьмем эксперимент. На месяц просто будем говорить, что он хороший, что он умный, что он может, что он лучше всех в чем-то. Прошло два месяца, и парень вообще, вообще поменялся, потому что зеркала поменялись. Да? И таким вот образом педагог, учитель, понимая, да, что ну, сейчас выгонят он этого ребенка. И дальше что? Да, он сядет в тюрьму там, или еще какие-то, но поломается судьба. У меня вот э, эта проблема, я ее на себе знаю. Да? У меня есть приемный сын, ему сейчас уже 20, но 4 года назад 
Я ходил в Симферопольскую школу, уговаривать учителей, чтобы они не делали вот эти глупости. Что там только они не делали. Они не устраивали истерики, плакали, да, но они уже приняли решение его убрать. В результате парень мается там с очень большим количеством проблем, мается, да, сейчас уже более-менее решили. Но вот учителя, женщины, которые ставят целью, да, вот не нравится им ребенок, и они, пожалуйста, его на выход, это проблема системы образования, правда? Я вам рассказал сейчас историю, вы в нее погрузились, да, и вы чувствуете, что на самом деле тут есть эмоциональное, тут сторителлинг, первый логический уровень. А отсюда, собственно говоря, и возникает тема, что нам делать в современной школе. Например, да? И вот эта школа, особенно с удаленкой, особенно с учителями, которые с выключенным сердцем, они не чувствуют детей, они с ними даже не разговаривают. Вот сейчас на удаленке огромное количество учителей, э, они даже не пишут роликов э, отдельных, где ребенок, который пропустил урок, может просто посмотреть его, да, и восполнить какие-то материалы, да, восполнить что-то. Они все говорят, надо было быть на уроке. Ну, это все равно, что пошел нафиг. Ты у меня в планах не стоишь. И это на самом деле основная проблема школы, что очень многие учителя, имеется в виду не начальная, начальная там ситуация немножко получше. А вот все, что касается средних классов, учителя холодные, как звери. Они не чувствуют детей, и, собственно говоря, все проблемы от того, что они, ну, бессердечны. Вот, правда, мог быть хороший доклад, в результате которого, да, все скажут, блин, ну, кто-то скажет, я сейчас передерну винтовку 8, покажите мне, да? А кто-то скажет, так, а что делать? И я, конечно же, в докладе четвертым актом скажу, давайте строить какую-то параллельную систему, особенно используя удаленку. Кстати, с удаленкой открывается большое количество возможностей. А, еще раз расскажу одну историю. Опять же, забиваю гвоздя, рассказываю историю. А, у меня есть хорошая знакомая, она переехала из Киева в Москву. Знаете почему? Ну, отменили русский язык и очень толерантная школа. Ну, то есть гомосятина, такая скрытая пропаганда, мы же европейцы и так далее. Она, и она сказала, я этого не хочу, а парню 14 лет. Она его привезла в Москву, получила гражданство, там всякими правдами и неправдами, и, в общем-то, он учится здесь. Но у нее основная проблема была, говорит, ну, на самом деле в Москве толерантные школы тоже почти все. Ты можешь мне найти где-то, где вот этой вот э, штуки, э, ну, как бы нет, я даже к тебе обращался с этим вопросом. Да. И... Это тоже проблема. То есть, когда еще не была удаленка, малейшее движение где-то, оно было под контролем. Сейчас пока есть вот этот период, удаленка, она позволяет, ну, очень многие родители забирают детей на домашнюю форму обучения, потому что вот это э, скотская торгашеская дух, который висит, да, он, он очень многих угнетает, а, а родители не знают, как делать. Они вкладываются в репетиторов, в какие-то вещи, но это тренд, да? И вот здесь возникает окно возможностей для того, чтобы создать определенный объем контента, да? для того, чтобы даже с теми же украинскими детьми, которые сейчас лишены русского языка, удаленно, например, построить обучение русскому языку, как носителя русского языка, чтобы этот ребенок имел какую-то при, привилегию, например, при получении работы в Российской Федерации. Это же соответствие. То есть там огромное количество возможностей, на которыми можно работать, и там можно даже бюджетное финансирование получить вот так. Но для этого надо оформить мысль, для этого надо запаковать четырехактную структуру, для этого надо э, в решении проблем в третьем акте, например, нарисовать предложение и адресовать четвертым актом это каким-то людям, которые вдруг поймут, что там лежит их выгода. И они, например, выделят бюджетное финансирование, и на этом там какой-то, пусть даже политический погоны поймет. А, так вот. Я вот в этой части говорил, что правило номер один, любой монолог мы начинаем не от себя, да, вот я решил, что будет такая тема, а мы находим что-то извне, какое-то событие туловищного уровня, встретился с тем человеком, был вот такой скандал, подрались там в переходе там-то, да, и оттуда возникает тема. И вот поскольку вот такая ситуация возникла, и вы просили об этом, то тема сегодняшнего доклада такая-то, такая-то. Вот эта гармоничная двухтактная структура диалоговая, когда окружающее пространство задает вопрос через историю туловичного уровня. Это рассказать историю. Мы начинаем, а, объявляем тему. Вот здесь, например, произошло какое-то событие, а у нас с вами предложения все строятся двухплечно. Мы воспитываем детей для того, чтобы они в жизни состоялись. 
мы воспитываем детей, это почти на границе между туловищным и процессом, процесс воспитания, но ребенка мы представляем, туловище, папу, маму, для того, чтобы они в жизни состояли. Здесь горизонт планирования, ну там день, месяц, неделя, мы этим каждый день занимаемся, но мы хотим, чтобы вот этот процесс того, что у него в жизни все получится, он женится, у нас будут внуки, и он хорошо будет зарабатывать и будет чувствовать, что у него нет дырок в самооценке, это получается связка двух э, уровней. Да? То есть наши предложения, они всегда двухпречные. Мы всегда сравниваем. Ну, этот стол похож на, ну, на быка. Да? Или, например, зашел в кабинет э, Андрей Аркадьевич Иванов. Ну, знаете, да, такой шкаф белобрысый, такой здоровый. Сравнение. Андрей Аркадьевич Иванов, шкаф. Ну, он высокий, он выше меня, по-моему, сантиметров. И вот вся наша речь, она состоит из таких вот связочек. Поэтому э, мы начинаем, э, ну прямо жонглировать, мы начинаем с истории какой-то простой, ни о чем, из которой вырастает тема, мы переходим на туловищный, на процессный уровень и начинаем обсуждать процессы. Естественно, через каждые, условно, минута, полторы до трех минут мы, конечно, можем рассказывать о том, что процесс строительства отелей в Краснодарском крае и Крымской республики, конечно же, движется, потрачено столько-то долларов, потрачено столько-то миллиардов рублей. Это все повествование процессного, процессного уровня. Но если не сказать, что я буквально вчера встречался на трассе Таврида с людьми, которые из Архангельской области ехали на машине, и мы пересеклись там в какой-то кофейне, и они рассказали, что Крым вообще преобразился, вот это будет называться, вот если вот только так идти, это называется зануда, который вообще не чувствует аудиторию. Сердце выключено. Он не понимает, что он говорит. Ему надо отчитаться по табличке и больше ничего. Вот такие забивания гвоздя, да, вот такие стори-теллинги, это три минуты вы не положь, иначе тебя никто не будет слушать, ты никого не завербуешь, и все будут говорить, блин, какой зануд. Пошли попьем. Вот как-то так, да? Понятное дело, что наш монолог, он имеет еще временную шкалу. Я тут, конечно, зашел вперед, вот это время, да? Мы начинаем с какой-то истории. Эта история произошла в прошлом, даже если вчера. Мы выходим на какой-то процесс. Этот процесс тоже начался не сегодня, это было раньше. И получается, что вот это все до точки настоящего, это прошлое. А вот здесь есть точка настоящего. И сегодня в настоящем я общаюсь с вами. Основная проблема всех докладчиков, что мы весь доклад строим, вот так же, как я нарисовал, мы строим про прошлое, а вот настоящее не фиксируем и, не нач... и вообще палец о палец не ударяем, чтобы взять и спрогнозировать, смодулировать будущее. Какого хрена мы вообще тут собрались? Ну и Владимир, ну 4 года. Ну мы тут колотим воздух, сотрясаем и все про прошлое. Вот мы за этот год отчетно сделали только-только, там столько-то, столько-то. И вот мы с вами встретились, какие мы молодцы. И доклад закончил. Он кастрированный. В нем вообще нету целого плеча, который называется будущее. А нужно что сказать? И вот мы с вами встретились, сверяемся. А давайте-ка быстренько ну, какие-то органы создадим. Давайте быстренько сделаем несколько рабочих групп тройками. Тройками, да? Кстати, знаете, да, что такое группа пятерки, а что такое тройка? Не знаете? Ну, а, знаете разницу между коммунизмом и большевизмом? Честно? Ну, коммунизм – это движение а, немецких масонов, которые управлялись британской разведкой. И, а поскольку у масонов пятерка, пятиконечная звезда, да, то помните, да, про союз граждан России – Николай Викторович Стариков, и он создавал пятерки. Это масонская западноевропейская культура э, проектного менеджмента и оперативной работы. А тройки – это наша старообрядческая, у нас тройка, потому что русский человек троичен. И он, кстати, позволяет, не отсвечивая сильно, очень много делать, потому что пять человек – это ну, перегруз, по нашему представлению. А у нас тройки. Э, и, в принципе, да, Каждый доклад может выглядеть следующим образом. Поэтому у меня есть предложение. Товарищи, чтобы до следующего года мы успели сделать вот это и вот это, вот это, вот там вот у стола давайте соберемся и сформируем быстренько тройки для центрального района, для северо-запада, для Архангельской области и так далее. Мы быстренько наладим связи, быстренько скоординируемся, я вам кину методичку. И будьте любезны, там, к концу следующей субботы покажите видеоотчеты о том, что вы с детьми провели первый выбор. Опа! Это ж будущее! 
А правда, ни в одном докладе ничего такого нет. А никто так не мыслит. Вот все, что я сейчас рассказываю, это способ мышления. Это э, подготовка для того, чтобы быстро, незаметно для противника, а мы находимся в состоянии войны, сделать массу организационных вопросов, но мы никогда их не сделаем, потому что докладчики все только про прошлое, только второй логический уровень, да, процессный, и больше ни о чем. Это называется плохой обловик. Я почему ругаюсь с кобовцами? Я-то сам начался с Коба, да, я там как и набрал интервью и так далее, но в целом я пришел к выводу здесь, в Москве, в 2018 году, я посмотрел на всю тусовку, и я понял, что это приобретенная беспомощность, потому что все в подавляющем большинстве исторически сложившаяся целевая группа под названием социальная группа сторонники Коб, это люди, рассуждающие, ну, помните, да, и без теории нам смерть. Помните их лозунг, да, без теории нам смерть, это какой логический лозунг? Это ценностный, с бесконечным горизонтом планирования. Да? А я говорю, ну что вы сделали? Ты не понимаешь. 25 лет мы должны подготовить идеологию. Ну то есть мы будем говорить, мы ни хрена не будем делать, даже пятерка. Какие там тройки, они об этом даже не знают. И у них все построено на прошлом. Вот в 95 году были слушания в Государственной Думе, вот мы обсуждаем э, аналитические записки, и больше ни хрена. И это... Пробел в мышлении, это называется модульное мышление. Я вообще пришел к выводу, что КОП, точно так же, как НОД, точно так же, как ПВО, да? это, ну хотите вы там, например, социального развития, вы это направление, вы это направление. Да, давайте мы вам маячки поставим, вы к ним будете приходить, мы хотим работать, мы хотим что-то делать. А ни у одного спикера в этих движений нету точки настоящего и нету э, перспективы будущего. Никто ничего не планирует. Все говорят, мы будем обсуждать прошлое. Вот. И это называется закрутить общественную инициативу, всю энергию людей спустить в унитаз. Люди годами, да, давайте что-то делать, давайте что-то делать. Ничего не происходит. То есть я хочу сказать в сухом остатке, что э, информационная работа с населением равна способу мышления и равна э, практике управления. То есть, если где-то отсутствует какое-то звено, ни хрена не будет. Будут люди толочь воду в ступе, рассказывать, какие они молодцы. Будут, естественно, просить денег под свои доклады, под свои проекты. Но на самом деле, образа будущего, решения проблемы, третьего акта нет. Что здесь есть? Мы задали тему, мы расписали все проблемы, может быть, даже ярко и образно, с риторическими фигурами. Мы дошли до конца, а решения проблем третьего акта нет. А как решать проблемы? А это уже будущее. То есть я вот здесь забыл сказать, и хорошо, что вспомнил, да? Вот эта точка настоящего, вот это прошлое, а вот это будущее. И будущее должно быть оформлено, будущее должно быть описано в понятных формах. И если этого нет, очень плохой докладчик и нафиг скажет. Это называется приобретенная беспомощность. Не дееспособный, не может людей вербануть, не может их подвязать и не может создать образ будущего, за которым пойдут и возьмут зимние. Ну, я не говорю, что надо брать зимние. Ну, например, создадут педагогические ячейки, да? создадут местное самоуправление, да? когда учителя там, в каком-то квартале да, быстренько окажут помощь детям, которые отстают и так далее. При помощи сетевых структур, при помощи офлайновых встреч. Это же можно организовать, но мы этого ничего не делаем. А почему? А потому что у всех кастрированное мышление, третьего акта нет, а тех людей, которые могут так сформулировать, единицы на тысячи квадратных километров. Сейчас будет больше. Я вас уверяю. Это что касается... Ну давайте пример, да? Просто для, для примера выберем любую тему доклада. Ну, например. А. Все знают, что у нас очень, э, ну, на каждом столбе пишут, да, что семейные ценности, это уже брак э, трансформируется, уходит, да, и сейчас люди любят гостевой брак, и, в общем-то, детей рожать, это невыгодно, и, в общем, расчеловечение из каждого утюга. Я бы сделал Инстаграм, если пойти в Инстаграм, там эти Инстаграмщицы, кстати, отвлекусь, Инстаграмщицы, семья, да, э, знаете, да, что Инстаграмщицы, они... Инстаграмщицы. Они по типажу, одна спецслужба делала эксперимент. Ну, знаете, да, что Прага и Будапешт – это столица европейского порнобизнеса. Ну и, соответственно, там есть женщины из каждой страны, и они, собственно, в агентствах, вот прямо там, ну, большой ряд фотографий. Да? 
Так вот, провели исследование, что если взять Инстаграм сейчас, ну, например, миллионец, да, там, из какого-то топа, да, и прямо вот две строки, порно-студии, и, ну, что такое порно порноактриса? Это эскортница и инстаграмщица. Я ничего плохого не хочу ни о ком сказать, но э, типаж, э, психологический тип, копейка в копейку. То есть, э, с чем это связано? Ну, все мужчины сейчас же воспитываются как? Они же сидят перед монитором, ну, естественно, они смотрят порнографию. И получается как бы инстинктивное резонирование с теми образами, которые они каждый день по тысячу раз смотрят, да, и они тут же западают на э, девчонок из Инстаграма, которые там что-то делают, что-то пьют, рекламируют и так далее, и так далее. В результате что получается? Получается отключение сердца у мужчин в каком смысле? Ну, они смотрят по руку, они видят живых вообще, как будто бы из одной гримерки. Но и те, и те, это мужики, которые вышли косить капусту, из которых выключено сердце. Они холодные, как я не знаю, как мужик, который, ну, я старый солдат, я не знаю слово любви, да, ну, ну и в общем, движемся. И это, э, это у меня такая гвоздя забить перед этой историей про семью. Давайте быстренько набросаем какой-то э, моноложик, исключительно управленческий, который можно выйти там перед Государственной Думой и сказать, что... Э, Уважаемые, ну, предположим, я Саша Спилберг, да, сегодня 22 мая 2017 года, я выхожу перед Государственным Думой, мне дали слово. Я говорю, уважаемые коллеги, ну, вы, конечно, депутаты, а я еще не депутат, но мы коллеги, потому что мы занимаемся управлением социальными группами. А, многие из вас знают, что проект демографии в Российской Федерации, а, ну, вот вчера я встретил девушку вот здесь в кабинете, да, которая ну, несла, и там написано, нацпроект демографии. Да, и там я увидел цифру 3 миллиарда ежегодно. Тын-дын, тын-дын, кассовый аппарат. 3 миллиарда каждый год, 3 миллиарда каждый год. Эти деньги тратятся на материнский капитал, эти деньги тратятся на логистику, на обслуживание, на администрирование и так далее, и так далее. Но вы знаете, да, что, ну вот, я молодой отец, моему ребенку год и два, у меня старшей дочери 30, а младший год. И я вот, когда мы с женой рожали, нашу дочку, да, я вдруг обнаружил, что вот сидит э, длинная очередь роженец, и там 25-летних нет вообще. Там 40, 42, 35 в лучшем случае. А 25-летних не рожают. И как вы думаете, сколько надо материнского капитала, чтобы загнать 25-летнюю рожать? Ответ – нисколько. Потому что она не рожает. А знаете почему? А потому что она выросла без отца, потому что не полная семья. Она не знает мужского примера. И у всех девочек, начиная с 12-летнего возраста, практически 90% у большинства девочек психосоматические отклонения психики, которые называются «все мужики козлы, надо э, рассчитывать только на себя, я заработаю много денег, а там трава не растет». Это child free по умолчанию. А еще она сидит в социальных сетях у инстаграмщиц. А вы знаете, что пишут инстаграмщицы? Даже те, которые с детьми. Ой, это так страшно. Ой, эхо. Ой, только Кесарева. Она даже не понимает, что Кесарева – это психосоматические проблемы у ребенка на всю жизнь. Это травматика, особенно у мальчика, так вообще. И получается, что ее Инстаграм пугает каждый день. Она не видит счастливых отношений в семье. Она отца не видела вообще. Я вот недавно встречал женщину, 34 года, красивая, как модель. Она говорит, а я отца своего даже лично не знаю. Это значит, что с ней вообще нельзя иметь отношения. Ну, потому что максимум это ну, короткий сексуальный контакт, а в долгую она жить не умеет. Она воспроизводить ничего не может. Так вот, к чему я говорю. 3 миллиарда на материнский капитал и на то, чтобы ну, откатить, отстирать, там что-то всем заработать. Ну, кто в системе управления. Да? А на самом деле демографию мы не толкнем. Пока мы не зайдем в гаджеты и не объясним этим девочкам, чтобы, у них, чтобы они с детства играли в куклы ну, дочки матери. Да? Чтобы они понимали, что даже если нет отца, вот оно кино про счастливую семью. Вы вообще, когда депутаты видели в Российской Федерации фильм художественный или сериал о счастливой семье? Хрен два. Никогда не видели. Такое чувство, что у нас где-то запрет. В каком-то кабинете здесь написали вердикт. Категорически запрещено показывать гражданам Российской Федерации истории, примеры про счастливую семью. Вы себе не представляете, если показать историю про счастливую семью, давайте себе представим. 88 год мы стартанем. Ну, бригада, помните, да? 89-й год стартанем. И там было до 97 -го года, 16 серий. А давайте представим себе э, сериал про счастливую семью, который начнется в 90-м, 91-м на развале Союза. Да? Пусть это будут там 69-й, 70-й, так же как бригада. И покажем людей, которые не бандиты, не менты. Ну, бандиты и менты – это люди, у которых философия «мы не сеем и не пашем, мы готовые ебашим». 
ну, шарашек, да, и простите, но это люди, которые э, животного строя психики, мы от подросткового такого психотипа, да, которые ничего не отдают, ничего не строят. Детей рожают, но тоже эти дети человек, и на них загибается родовая линия. А давайте себе представим человека, который ни у кого ничего не отжимал, построил какие-то предприятия, да, дал рабочие места, создал семью, родил детей, были падения 98 -го года, кризисы там, всякое-всякое было. А они семью сохранили. И весь фильм будет очень драматический, когда люди покажут, как они семью сохраняли, что такое красивые отношения. Да? Каждая девочка, у которой нет отца, она будет подражать. Сметная стоимость далеко не 3 миллиарда. Таких сериалов надо на страну 3. И у нас рождаемость поднимется вот так вот. И материнского капитала а в обычном объеме вы потом раздадите 25-летним. Но зато в роддомах и в женских консультациях будут нормальные девчонки в нормальном детородном возрасте. Или еще одна проблема. Кстати, нужно сказать, что первый акт, второй, третий, часто можно сделать так, что еще раз возвращаемся, следующий, второй акт. Первая проблема ее решения, еще одна проблема ее решения. И только потом мы приходим к побуждению в действии. Заходили на Яндекс.З, видели кучу психологов, Ларковские там, а, еще там несколько фамилий, да, и они пишут статьи, прямо вот, прямо, как будто им кто-то денег дал. Ты в 25 хочешь родить, ты хочешь выйти замуж, дура, ну, да ты бы лучше карьеру построил, ты бы лучше денег заработал, а к 35 ты как раз созреешь, ты состоишься. Вот я вам говорю, вот просто ленту пролистать, и этого там выше крыши. То есть такое чувство, что у нас в стране нашей, ну Яндекс это ж типа российская структура, да, а, такое чувство, что они отрабатывают заказ всячески девочек запугать, чтобы они боялись как смерти, нормальных семейных отношений, рождения детей, а, чтобы, не дай бог, они не рожали в самый благоприятный возраст, а они будут 35-37, а тогда на семью уже не создат. У нее просто нету рядом человека ровно. Она-то может денег и заработать. А вы знаете, что такое 37-летний мужчина, который никогда не держал своего ребенка? Ну, это, это коллега. Это ну, реально куча проблем. И получается, что давайте 3 миллиарда как-то перераспределим, или еще полмиллиарда накинем, и кинем на что-то, что даст хотя бы образ счастливых отношений, которые работают на рождение. Вот я сказал примерно, а, если вы не возражаете, четвертый а, Дорогие депутаты, да, если вы не возражаете от такой постановки вопроса, то я бы с удовольствием познакомился с кем-нибудь из вас, кто станет инициатором такого законопроекта. Можем здесь вот в кулуарах это дело обсудить. У меня черновичок уже есть. Опа, побуждение к действию. То есть я не просто взял и рассказал, а вы там как-то подумайте, а дальше ничего не будет. Нет, давайте и кто-то из вас, кто скажет, что ему это нужно, он э, хочет создать карьеру, он хочет что-то сделать, это ему даст погоны, деньги, все что угодно, давайте раз-раз-раз. И создадим с тобой троечку. Да, я тебе дам инструмент, ты пойдешь, сделаешь законопроект, поймешь, поймаешь бюджетное финансирование и состоишься. И такие люди могут найтись. Но никто же так не говорит. Это я просто взял и рассказал примерную схему доклада да, перед Государственной Думой, где я начал с истории, и я позабивал там штук шесть гвоздей. Я рассказал историю про то, про то, про то, про девочек в роддоме там, и так далее, и так далее. И вот это и есть та самая верковка, веревка, да, она берет и привязывает людей, потому что они берут и начинают все переживать, все чувствовать. У них может быть там в офшорах куча бабла, криптовалюты, там все чего угодно, но они же понимают, что они на этой земле. Они, кстати, очень, очень, очень прохаванные в тонком плане, они понимают, что надо отвечать, надо делиться, надо десятину, что-то надо делать, да, и вот на этом можно их тоже поймать. Но для этого надо... Трех, четырехактная структура с побуждением к действию. Где побуждение к действию надо выучить, отрепетировать 15 раз перед тем, как к ним заходить. Вы должны точно знать, чем вы хотите закончить. И тогда это будет управленческое. Четвертый инструмент. Есть еще время? Да, Ну и успеть. Четвертый акт. Четвертый набор. Четвертый элемент этого конструктора. Это риторические фигуры. Риторические фигуры. Из риторических фигур надо помнить, ну их очень много, да, если вы возьмете учебник по риторике, вы утонете от сложной классификации. Надо классифицировать это дело очень просто. Наша речь, она вся состоит из сравнений. И если у вас в речи будут, например, такие сравнения, и мы пошли с женой, как дети в школу, да, например, да, или, слушай, как тебе обед в славянском радисон? 
так как в сухую землю. Да? Вот сравнение. Да? Вот этим очень славятся диалекты южные, одесские, там, например. Чем одесский диалект отличается, например, от любых северных диалектов? Огромным количеством сравнений. Что такое картина нас? Это сравнение. Это вот эта ситуация, как выглядит, как картина масла. Это сравнение. То есть мы берем и строим предложение, которое называется в примитиве, да, называется диада. Есть еще три ада. Диада это связка, когда мы говорим, вот мы с Кириллом Лебедевым дружим уже 10 лет, но еще школу совместной там по видеоблогингу не построили. Да? И мы можем вот эту ситуацию сказать, ну... Может еще раз сказать? Мы программу проводили. Да, мы программу проводили. А, и какое-нибудь сравнение. Слушай, потери много, да? А, может, давай хоть напишем песок? Ну, я сейчас быстро смешно не сделаю, хотя здесь на самом деле не, не про смешно. В диадах тоже можно сделать смешно, но а, я сейчас покажу риторические фигуры, которые для смешного, и риторические фигуры, которые для продвижения. Значит, диада, мы всегда делаем сравнения. И вот я вам хочу сделать предложение. 10 лет вместе, общее дело не родили. Да, 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 что вот такое. То есть это получается двухплечная история. А по-хорошему, что такое вот эти два плеча? Это второй и третий акт. А, проблема, да, и решение проблемы, только перевернутые. То есть это второй и третий акт, это всегда двухплечная. Ну, то есть мы с тобой как бы дружим-дружим, а есть проблема. Ну, первый и второй акт. То есть это... Та же самая четырехактная структура, либо первый, либо второй, либо второй, либо третий. То есть всегда двухплечное предложение – это диада. Есть еще триада, риторическая фигура. Она бывает двух типов. Что такое триада? Это перечисление однородных элементов и перечисление неоднородных элементов. То есть для того, чтобы запаковать хорошо речь, нужно пойти по принципу заголовка. То есть когда мы перед депутатами обсуждаем, мы можем уйти в длинное повествование чего-то, а мы можем взять, разбить в сухом остатке вот это все, что мы хотим сказать, отжать воду и сказать, что э, уважаемый депутат, я сегодня расскажу про ваши деньги, про состояние рождаемости, ну и про проект нас, нас, э, национальный проект демографии. Я взял только три заголовка. И я их взял, поместил в одно предложение. Это триада. Это триада перечисления однородных элементов. А есть еще перечисление неоднородных элементов. То есть э, это когда три элемента, два элемента создают ожидания, а третий неоднородный. Это для смешного. Помните, как у Маменко в его монологе про Таиланд, да? э, есть вот это. Комбайнеры нашей бригады делятся на три типа. Пьющие, закодированные. И закодированные дважды. Смешно. А потому что после второго элемента было ожидание и не пьющие. А оказалось, что это, вопреки ожиданиям, заменено другим неоднородным элементом. Есть еще такой пример. Да? Э -э идиоты бывают трех типов. Э -э просто идиот, натоптанный идиот и, например, там кто-то конкретный. Да? Это тоже триад, да? но с неоднородным элементом. Вот надо знать буквально... Три типа риторических фигур. Диада, триада с перечислением однородных и триада с перечислением неоднородных. И все время уплотнять, уплотнять свою речь. То есть все время заголовками и вот этими сравнениями и шуточками. Это позволяет очень быстро создавать эмоциональный фон, при котором у людей будет объем. То есть это голографическая картинка. Когда... Что такое триада? Она на самом деле создает большой объем образов, которые люди сами достраивают по вашим заголовкам. Это очень важный инструмент. Естественно, этот инструмент очень хорошо работает с важнейшим элементом, который называется темп речи. Ну, то есть мне для того, чтобы удержать захопать ваше внимание, мне надо говорить чуть-чуть быстрее, чем ну, в обычном режиме. Да? Потому что если я буду говорить, ну что, товарищи, что вы об этом думаете? Хрен я удержу ваше внимание. То есть, соответственно, нужно темп речи, примерно средневзвешенный по Ютубу. Хочу сказать, что темп речи сегодня выше, чем, например, в 85-м, 80-м, 90-м, 97-м году. Потому что количество информации большое. И сейчас очень хорошо в Ютубе растут блогеры, у которых темп речи вот, примерно как у меня. То есть надо учиться говорить в темпе. А для того, чтобы говорить учиться в темпе, надо уметь запаковывать э, речь в вот такие контейнеры, которые риторическими фигурами. Сравнения, триады. И достаточно быстро это все накидывать. 
э, темп речи это пятый, да? Ну и тезисное сопровождение. Тезисное сопровождение. Что такое тезисное сопровождение? Любой ваш доклад можно взять и разложить первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Причем это можно сделать в новом, даже без четырехактной структуры. То есть вы можете перед подготовкой к вашему докладу просто взять и накидать истории, которые сюда годятся, тезисы про процессы, которые сюда годятся, а какие-то примеры, ну истории и примеры это одно и то же, да, какие ценности, ради чего. Вот я вчера взял и ради ценности, ради чего, да, я буду рассказывать, что рождаемость, это превыше всего, да, и кто-то мне может, мне очень часто говорит, да ладно, ну зачем плодить нищету, зачем такая рождаемость, что же ты, ты несешь? Мне вот в таком горизонте планирования здесь и сейчас, рождаемость в 50 году, ну кто там будет, мне вообще не интересно. Я говорю, дурачок, вот тебе сейчас 40, да, а через 25 лет тебе будет 61, да. А твои дети, если они у тебя есть, они с тобой не будут возиться, ты же их не воспитывал, да? Они тебя до престарелых в лучшем случае, или они тебя сгнобят ради твоей квартиры, ты же их не воспитывал. Ты понимаешь вообще, что это вопрос твоей личной безопасности? Количество рождаемости и качество рождаемости. Ну, тебе кажется, что ты такой красивый, у тебя все получилось, ты, тебе сейчас 40, все хорошо? Ну, и дурачок, пройдет 20 лет, и ты поймешь, и будешь кусать локти. Вот она ценность, да? То есть я взял и насильно человека с горизонта планирования здесь и сейчас, взял и за уши, взял и растянул на 20 лет и сказал, что он дурак, и он умрет. Правда, его встряхнули? Но умрет плохо, потому что его дети убили. По факту. Морально. Еще как-то. Ну, потому что он плохо работал. Ну, верхняя часть туловища плохо варила. Это называется за уши растянуть до большего горизонта планирования. И, в принципе, вот это тезисное сопровождение при подготовке. Берем, накидываем тезисы, о чем мы хотим сказать. Это тезисное сопровождение. Потом строим четырехактную структуру. Начинаем забивать гвоздя, точка входа. Кстати, мы заканчиваем тоже на, на туловичном уровне. Да? Вот здесь мы берем и говорим, депутаты, если вы хотите поучаствовать в преобразовании России, то давайте мы сейчас отойдем вот здесь в сторонке. Да, встретимся и быстренько обменяемся контактами, я вам дам документы, которые вам позволят сделать законопроект. Это что, уровень? Подняли свои задницы и пошли, да, и я вам сейчас все расскажу. Я начал с туловичного уровня, рассказал тут с гвоздями и закончил туловичным уровнем. Да? И вот этот конструктор надо держать в голове для того, чтобы вы могли побеждать при любых докладах, при любой аудитории. Неважно, хоть Совет Федерации, хоть депутаты, хоть Левадия, ну и так далее. У меня на сегодня все, если есть вопросы, задавайте. Это был Северный форум Левадия, на котором встречаются люди, думающие о будущем. Мы вместе строим будущее, образ будущего. Идея, идеология – это тоже все слова о будущем. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.